প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের এগারো দশমিক চার অধ্যায়টা নিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান ক্লাসের সপ্তম পর্ব তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনীর বিশ নংটা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি আমাদের প্রশ্নটা লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রশ্নে কি দেয় আছে ওয়াই ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফোর এবং থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টেন রেখা দ্বয়ের ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আরেকটা অংশ হচ্ছে রেখা দ্বয়ের চিত্র আঁক এবং এক্স অক্ষের সমন্বয় ঘটিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এটা হচ্ছে আরেকটা অংশ তো আমরা যদি প্রথম অংশটা লক্ষ্য করি এখানে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই একটা সমীকরণ এবং এই আরেকটা সমীকরণ এবং এখানে বলা হচ্ছে রেখাদের ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে তো তোমরা এটা জান অবশ্যই যে কিভাবে আমরা ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করি দুইটা সমীকরণকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমরা ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে যাব তো আমরা সেই কাজটাই করব তো প্রথম হচ্ছে আমাদের সমাধান অংশে আমরা লিখলাম এরকম যে প্রদত্ত রেখাদার সমীকরণ এখানে যেহেতু দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেটা লিখলাম ওয়াই ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফোর এবং আরেকটা আছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টেন এখান থেকে আমরা ওই আমাদের একটা আকার আছে না ওয়াই কোয়াল এম এক্স প্লাস সি ওই আকারটা নিয়ে গেলাম আর কি ওয়াই কোয়াল এম এক্স প্লাস সি আমরা এই টাইপের সমীকরণটা লিখলাম এই যে এটা উপরের সমীকরণটাকে এটা আমরা করে নিলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করব তাহলে আমরা কি পাবো ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাবো তাই তো তাহলে দেখো আমরা তো সব সময় অপনয়ন পদ্ধতিতেই করি যাতে আমাদের রেজাল্টটা খুব তাড়াতাড়ি আসে দেখো এখানে ওয়াই কোয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফোর আছে এখানে প্লাস থ্রি এক্স আছে আর এই দুই নং সমীকরণের মধ্যে দেখো মাইনাস থ্রি এক্স আছে তাই না তাহলে আমরা যদি এক আর দুই নং সমীকরণকে যোগ করে দিই তাহলে এই থ্রি এক্স থ্রি এক্স কাটা যাবে ফলে আমরা সমাধান করতে পারবো সহজেই তো আমরা লিখি এখানে এক আর দুই নং সমীকরণকে আমরা যোগ করে দিই তাহলে কি হয় ওয়াই কোয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফোর আর ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টেন এই তো দুইটা সমীকরণ হয়ে গেল এখন এই থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স এবং মাইনাস থ্রি এক্স কাটা তাহলে কি থাকতেছে টু ওয়াই ইকুয়াল এই যে দশের সাথে চার যোগ করলে চোদ্দ হয়ে যায় এই যে লিখলাম তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই এর মানটা যদি বের করি চোদ্দ বাই দুই এখন কাটলে হয় সাত তাই না তাহলে আমাদের ওয়াই এর মান আসতেছে সেভেন তো এই তো এই ওয়ার যে মানটা আমরা সেভেন পাই এই মানটা যদি আমরা এক নং কিংবা দুই নং যে কোনো একটা সমীকরণে বসায় এক্স এর মান নির্ণয় করে ফেলব তাহলে আমরা এক নং এ বসাই তাহলে ওয়াই কোয়াল সেভেন সেভেন এক নং এ বসাই তাহলে আমরা এই কাজটা করি এক নং এ ওয়াই কোয়াল সেভেন বসাবো আমরা তাহলে আমরা লিখি এখানে এই এই ওয়ার জায়গায় আমরা সেভেন বসাবো এটা লিখলাম সেভেন ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফোর এই তো এখান থেকে আমরা এই অংশ মানে এক্স এর মানটা বের করবো মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল ফোর আর এ সেভেনটা যদি পাশে যায় মাইনাস সেভেন এরকম হবে তাহলে আমাদের আসতে আসে কত মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস এখানে থ্রি থাকবে এরকম তাহলে আমাদের এক্স এর মান আসতে আসে এরকম মাইনাস থ্রি বাই থ্রি কাটাকাটি করলে ওয়ান তার মানে আমাদের এক্স এর মান আসতে আছে এখানে ওয়ান এই তো এখান থেকে সমাধান পাই এরকম যে লিখতে পারি তো নির্ণয় সমাধান যেটা বের হবে আমরা একটু লিখে এরকম নির্ণয় সমাধান এই যে আমরা যে সমাধানটা পাই আসলে এটা না লিখলেও চলবে এরকম লিখতে পারি তো তাই তো নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই কোয়াল কত এক্স এর মান আসতে আসে ওয়ান আর ওয়াই এর মান আসতে আসে সেভেন এই তো তাহলে এই যে যে সমাধানটা করে আমরা যে রেজাল্টটা পাই এই এই বিন্দুটাই হচ্ছে এক আর দুই নং সমীকরণ যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেই বিন্দুর কথা বোঝানো হচ্ছে যে এটা তাহলে আমরা লিখতে পারি যেহেতু আমাদের ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্কের কথা বলছে ওইটা লিখে দিই সুতরাং এক ও দুই নং রেখার রেখার ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত ছেদ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান সেভেন আচ্ছা এটাকে আমরা ধরে নিই এ 
ए बिंदु ते छेद करे रखा दो इटा एक और दो एवं जे बिंदु ते छेद करे शेड हो चाहे जे इटा ये तो हमारे पहला मांगशेर आंसर किन्तु हुए गलो एवं हमारे दूसरे अंश की बोला हुई से ये रखा दो इट चित्र रखते बोला हुई से ताई तो तो रखा दो इट चित्र रखते हो ले जाए एक नंग स्वामी को रुंधे के एक टा रखा पावो और दूसरों ए आकारे जो शोमिकोण गुलास है, ए शोमिकोण गुला किन्तु खारा है ना। जब उन ऐटा जो दिया मैं इट्टू बोले, ऐटा जो दियो इरकुम ओक्को है था कि इरकुम वाई, वाई डेश, एक्स एक्स डेश इरकुम ओक्को है था कि इरे खटा कोनो समोई इरकुम हो बे ना, इरे खटा केरुकुम हो बे, इरे खटा इरकुम बाकान हो बे तो ढालो हो बे। मानी होती है कि हमारे जो दी ए शोमिकोरण दी जे रेखा गुला हो, ए रेखा गुला हो, ए बाबे जाबे, ना हो ले बाबे जाबे, ना हो ले बाबे जाबे, ना हो ले बाबे जाबे। मानी ए चार टाइप इर मुद्दे जे कोन एक टाइप हो बे। तो ए कन एक टाइप पर खेल कोरे देखो, ए रेखा गुला किन्तु पौत्ते अब मैं दिखे रहा एक सौ खो के छत को तो समानी ते खाने पौध तेक टा रहा है दूध टा खो के छत को है एक सौ खो वाय खो आमादेर तो ऐसो में कौन टा ठीक से शेया कर तो ले रहा है वो एक सौ खो एवं वाय खो के छत कर बे ताहोले हम लोग तो ऐतो चिंता को रख किसी ने जो दिया हमारे एक कौन टा टाइप शो में जुदी नेखने C zero ना होए, ठीक है सर? C zero होए गए ले, शिटा मूल बिंदु दिया जाए, ये एक टा व्यापर आसे। तार में नवोशे टा तो बोस्ते पड़ते हैं, सेरे खटा एक्स ओक्को के छत कर बे, अब हम वाई ओक्को के छत कर बे। तो हमारे वाई ओक्को टा लिखा दौर कर नहीं, हमारे एक्स ओक्को दिया दे खाली हो बे, कार एक सौ को के छेद को लिखी है तर वाई स्थान को सुनना है तो एक सौ के छेद करे ताई इकन लिखते पर एक उम ताई एक नोंगे वाई क्वल जीरो बोश है ऐ तो तो लेक नोंगे जो एक नोंग स्वामी कांटर मुद्दे हम लोग वाई जगह जीरो बोश हो तो लिखा जाए जीरो इक्वल की थ्री एक्स प्लस फोर ऐ तो तो लेकिन ये ये टके जिसे मैं ये पास नहीं है माइनस थ्री एक्स इक्वल फोर तो ले एक्स शॉन शॉन को तो लिखा जाए एक्स इक्वल लिखा जाए ये रुको फोर बाय माइनस थ्री तो हम लोग जाने ये माइनस टू पूरा उठ जाएगा तो हमारे एक्स रूप मान का मान का स्थिति ये रुको माइनस फोर � कौन बिंदु ते छत करता है समरा बिंदु टाबुले कर देखने बी बिंदु बोले नहीं बी कोतो बिंदु ते छत कर देखा एक्स स्थान अंक इटा ता होले इटा लिख बो माइनस फोर बाय थ्री आर वाई स्थान अंक कुछ जीरो ते ना तो एक एक नॉन रेखा एक्स ओके क्या तो बिंदु ते ठीक हो रहा छत करे तय तो तो हम राइट तो वे आमदर इखने एक सौ को के छत कर बे शेटा देखा ले हो बे कारण आमदर ए ही रेखा दो इटा ए ही रेखा टा एवं ए ही रेखा टा तारा किन्तु एक टा नीत दिश्टो बिंदु दिया जाए वन वन सेवन बिंदु दे तो आमदर ए बाबत अच्छी तरह ते आखिर आम लारो भालो बुस्ते पर बो तो आम लारो प्रथम एक आस्था क कोनो को के एक्स ओ को के छेद करे तो जहेतु दो नंगे को एक्स ओ को के छेद करे ताई दो नंगे की वशा वो वाई क्वल जीरो वशे ये तो दो नंगे वाई क्वल जीरो वशे एक हम तो ये जो वाई जगह एक हम जीरो वशा वो एक है ना तो ले जीरो इक्वल माइनस थ्री एक्स प्लस टेन बा मानिए कि निकलते हैं पर ये हम छोटे ही पास ऐसे लगे जब थ्री एक्स इक्वल टेन एक उन एक्स इक्वल पास है हम लोग को तो टेन बाय थ्री ऐ तो ताहले हमारे ये दो नंग रेखा टाइप एक्स ओके कौन बिंदु तक छत कर दे इटा लिख बोले दो नंग रेखा दो नंग रेखा एक्स ओके 
কোন বিন্দুতে ছেদ করবে বিন্দুটার নাম এখানে যে এটা বি দিছি এটাকে সি দিই এক চক্ষকে সি কত টেন বাই থ্রি আর এই যে ওয়াই স্থান কত জিরো আসি তাহলে যে এটা তো এত বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমরা এই তিনটা বিন্দু যদি স্থাপন করি এখানে গ্রাফে আর কি লেখি তাহলেই আমরা কিন্তু চিত্রটা পেয়ে যাব তো আমরা এখানে আঁকলেই বুঝতে পারবো আসলে তো এটা হচ্ছে তোমরা জানো এটা এক অক্ষ এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আমরা যদি এখানে এই বিন্দুর স্থান অঙ্কটা বসাই ওয়ান সেভেন তাহলে এখানে ধরে নাও এখানে ওয়ান এক অক্ষ বরাবর ওয়ান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর সাত করে যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখানে তো এটা হচ্ছে এই বিন্দুর স্থান অঙ্ক ওয়ান আর সেভেন এই তো তাহলে এখন আমাদের দেখো বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত এটা এটা হচ্ছে বি হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই থ্রি আর জিরো তাহলে প্রথমে আমরা এই কাজটা করে নিই মাইনাস ফোর বাই থ্রিকে হিসাব করে নিই যে এটার মান কত এটার মান হবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এরকম আসবে তাহলে আমাদের এক্স স্থানাঙ্ক হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটাকে আমরা কাউন্ট করবো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই যে এই মানের পরিবর্তে আমরা এটা চিন্তা করবো তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কোন দিকে আসবে এখান থেকে মূল বিন্দু থেকে যে ওয়ান এটা ধরে নাও টু তাহলে মাঝামাঝি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার চেয়ে একটু কম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি যে এটা এই বিন্দুটা ধরে নাও এটা হচ্ছে কি এই বিন্দু বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক লেখার সময় আমরা এটা লিখব কিন্তু হিসাব করার সময় আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এই হিসাবটা করে নিব তাহলে এখানে আসতে আসতে মাইনাস ফোর বাই থ্রি জিরো এই তো এটা হচ্ছে বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এইটা টেন বাই থ্রি এটাকেও দশকে যদি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করে নিই এটা হবে কি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাই না তাহলে এই হিসাবটা ক্যালকুলেটার করে দেখো এটাই আসবে তো আমাদের থ্রি পয়েন্ট থ্রিকে কাউন্ট করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি এরকম আসি ওয়ান টু থ্রি থ্রি তারপর এখানে হচ্ছে ফোর তবে এখানে এর মাঝামাঝি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখানে আসার পর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তার চেয়ে একটু কম নেই যে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এটা কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে এটা হচ্ছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে টেন বাই থ্রি আর জিরো তাহলে দেখো এই এক নং রেখা এক সক্ষকে ছেদ করে এবং দুই নং রেখাও এক সক্ষকে ছেদ করতেছে তাই তো এখন এই রেখাটা যদি এখান দিয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা রেখায় কিন্তু এই বিন্দু দিয়ে যাবে এক নং রেখাও এই বিন্দু দিয়ে যাবে দুই নং রেখাও এই বিন্দু দিয়ে যাবে কেন কারণ রেখা দুইটার ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো এটা তাহলে এক নং এবং দুই নং রেখা যাওয়ার সময় এই বিন্দু দিয়ে ছেদ যাবে এই তো এই বিন্দুটা দিয়ে যাবে তাহলে এই যে দেখো তোমরা স্কেল দিয়ে একবার গ্রাফে তাহলে সুন্দর হয়ে চিত্রটা এই যে এখানে এবং এটা এখান দিয়ে যাবে একটু উপর দিয়ে তাহলে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো আমি যে বললাম এক নং রেখা ওয়াই অক্ষকেও ছেদ করবে আমি তো এখানে যে এই ব্যাপারটা যখন বলছি তখন কিন্তু আমি বলছি প্রত্যেকটা রেখা এক চক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে ছেদ করবে দেখো আমাদের চিত্রতে রেখা আঁকতে যদিও আমাদের এটা লাগে না ওয়াই অক্ষকে ছেদ করা কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে কিন্তু এক নং রেখাটা ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে এই দুই নং রেখাটাও কিন্তু ওয়াই অক্ষকে ছেদ করতেছে ঠিক না এই যে আর এই ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্কটাকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি দেখো এখানে সি কত আছে এই যে ফোর তাই না তুমি নিশ্চিতভাবে ধরে না এটা চার একক উপর এক দুই তিন চার একক উপরে ছেদ করতেছে আর দুই নং রেখার ছেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে দশ তার মানে এই দুই নং রেখাটা কিন্তু এরকম দশ একক আমার চিত্র আঁকাটা একটু ইয়ে আছে এরকম আরও উপর দিয়ে যাবে মানে টোটাল হিসাব করে দেখবো এটা এই দুই নং রেখাটা এরকম দশ একক গণ্যা দেখো এরকম দশ একক উপর দিয়ে ছেদ করবে আমাদের শুধু বলা হয়েছে এই চিত্রটা আঁকো দুইটা এই যে এই এক নং রেখা পাওয়া যায় যে এটা এ বি হচ্ছে এক নং রেখা আর এ সি হচ্ছে দুই নং রেখা বাস এই তো তো আমরা এখানে একটা কথা লিখে দিব এই যে এইটার চিত্রটা আঁকার আগে একটু বর্ণনা হিসাবে এরকম লিখবো যে এ এ বিন্দু এবং মানে এ বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত ওয়ান সেভেন বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত মাইনাস ফোর বাই থ্রি আর জিরো আর সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত টেন বাই থ্রি আর জিরো এই তো তাহলে আমাদের এ বি সি বিন্দুগুলো গুলো ছক কাগজে বসিয়ে বসিয়ে চিত্র অঙ্কন করি বাস এই তো শেষ এই অংশটা চিত্র অঙ্কন করি এখন আরেকটা অংশ কিন্তু বাকি আছে 
সেটা কি দেখো সেটা হচ্ছে এক পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে তাই তো তাহলে দেখো তো এই এখান থেকে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো এখানে যদিও রেখা নাই এখানে কিন্তু এক চক্ষটাকে যদি আমরা কাউন্ট করি বা দৌড়ি যেহেতু এক চক্ষের সমন্বয় বলছে তাহলে এক চক্ষকে সমন্বয় করে দিলে কিন্তু এই যে এই বি আর সি বিন্দুর সাথে হিসাবে নিয়ে নিলেই দেখো সমন্বয় করে নিলেই দেখবা এখানে একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এখন এই ত্রিভুজের আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এটাও খুবই সহজ তাহলে আমরা এটাকে ধরে নিই এই বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই বি বিন্দুটাকে ধরে নেই এক্স টু ওয়াই টু আর সি বিন্দুকে ধরে নেই এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি বাস এই তো তাহলে আমাদের সূত্রটা তো সবারই জানার কথা তারপর আমরা লিখে দিই এরকম যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে যে হাফ এরপর এরকম হাফ দিয়ে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান লিখবো তো এক্স ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছে ওয়ান আর ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছে সেভেন আমরা ঘড়ি কাটার বিপরীতে ঘুরাবো হিসাবটা তাহলে এ থেকে আমরা বিতে যাবো বিতে আসলে কত হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই থ্রি আর ওয়াই স্থানাঙ্ক ওয়াই টু এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো এবং এক্স থ্রি যখন বলতেছি তখন এটা হচ্ছে টেন বাই থ্রি আর এটা ওয়াই স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত জিরো থ্রি আবার এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরকম ঘুরতে থাকবে তাহলে আমাদের পূর্বের জায়গায় চলে আসবো তাহলে আবার আসবে ওয়ান আর সেভেন এই তো এত বড় বড় একক এটা লিখে দিবা আমাদের রেজাল্ট পেয়ে যাব তাহলে এখানে হাফ থাক আমরা এইভাবে গুণ করব প্রথমে তাহলে দেখো প্রথমে কি হচ্ছে ওয়ান দিয়ে জিরোকে গুণ করলো ওয়ান ইন্টু জিরো প্লাস আবার এখানে এরকম মাইনাস ফোর বাই থ্রি এরকম ব্রেকেটে রাখি কারণ চিহ্ন মাইনাস প্লাস এই যে ইন্টু জিরো তারপর প্লাস আবার এইটা দিয়ে এটাকে গুণ করব টেন বাই থ্রি ইন্টু সেভেন এরপর আবার দেখুন ওই এভাবে হিসাব করব এভাবে শেষ হয়ে গেলে যখন আমরা এই সিরিয়ালে হিসাব করি তখন আমরা কিন্তু চিহ্নটাকে মাইনাস দিয়ে নিই তাহলে এখানে লেখা যায় কি এরকম সেভেন ইন্টু মাইনাস ফোর বাই থ্রি সামনে কিন্তু মাইনাস হবে যখন উল্টা দিকে হিসাব করতেছি এরকম উল্টাভাবে হিসাব করতেছি তখন সামনে মাইনাস দিতে হবে তারপর এখানে আবার মাইনাস দিব তারপর এখানে জিরো জিরোর সাথে এটা গুণ করবো তাহলে জিরো ইন্টু টেন বাই থ্রি আবার মাইনাস এই জিরোর সাথে ওয়ান গুণ তাহলে কি হয় জিরো ইন্টু ওয়ান তো এখন আমাদের এই হিসাবটা করলেই হয়ে যাবে হাফ তো এখানে জিরো হয়ে যাচ্ছে প্লাস এখানেও জিরো হয়ে যাচ্ছে জিরো দিয়ে এটাকে গুণ করলে জিরো প্লাস এখন এখানে আসতে আসে সাত দশে সত্তর বাই তিন আর এখানে আসতে আসে এই মাইনাস এবং এই মাইনাসে প্লাস যেহেতু গুণ আছে চার সাত আঠাশ বাই তিন নিচে এটি জিরোর সাথে এটা গুণ করলে এখানে জিরো আবার এই জিরোর সাথে ওয়ান গুণ করলে এটা জিরো এই তো তো এখানে আর জায়গা নাই তো আমরা একটু উপরে করি এই অংশটা একটু মুছে তো দেখো এখানে এই সামনে হাফ থাক দেখো এখানে এই শূন্য হিসাবগুলো বাদ দিয়ে দাও এই অংশের যে এগুলো হ্যাঁ তাহলে আমাদের এইটা এই অংশটা থাকতেছে তো এটা লসাগু করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এই লসাগুর নিচের অংশ হবে থ্রি তাহলে উপরে হবে এরকম সেভেনটি প্লাস টোয়েন্টি এইট এই তো এত বর্গ এক তো এখন দেখো এটাকে আমরা যোগ করে দিই হাফ এখানে সত্তর আটানব্বই হ্যাঁ উপর অংশ হবে নাইনটি এইট আর বাই থ্রি এখন এইটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি এত বর্গ একক তো আটানব্বইকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে অনপঞ্চাশ হবে তাহলে ফোরটি নাইন বাই থ্রি তো এটা হয়ে যায় এত বর্গ একক আর যেহেতু উপরে বড় আছে চাইলে এটাকে সমস্ত ভেঙেও করতে পারো মানে সমস্ত করে লিখতে পারো আর কি তাহলে এটাকে এরকমই করে দেয় তাহলে তিন দিয়ে যদি অনপঞ্চাশকে ভাগ করি তাহলে এরকম হবে তিন ষোলো এরকম তাহলে এখান থেকে এক তো এটাকে যদি আমরা একটু এরকম লিখি তাহলে আসবে ষোলো এখানে হবে উপরে হবে ওয়ান নিচে হবে থ্রি এই তো ষোলো সমস্ত এক ভাগের তিন এত বর্গ একক হবে এই তো তো এটাই হয়ে গেল আমাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ